uri ng isang babaeng walang wang ay karumalduman. Isang kasuklam-suklam na pagkakasala sa lipunan at higit sa lahat sa Diyos. Bukod sa mga nababasa natin sa mga pahayagan, ay marami pang unreported rape cases. Ang iba ay inilibing na sa limot at ang iba naman ay muling sinasariwa sa mga pahina ng mga sulat na ipinapadala dito sa maalaala mo kaya. Ngayong gabi ay iahatid namin sa inyo ang kasaysayan ni Luana Gonzales ng Green Meadows Subdivision. Isang babae na sa kabila ng mapait na nakaraan ay natutong bumangon at makipaglaban. Labandera si Inay at isang magsasaka naman si Itay. Sa liit ng kita sa probinsya ay lalo pa kaming naghirap dahil ang kakarampot na kita ng Itay ay nauuwi lamang sa alam at sugan. Muling nuhi ako sa aking ama, Chara. Hindi lamang dahil sa siya ay irresponsable, kundi dahil sa kanyang kahayupan ay namatay ang aking ina. Akala ko ay makukonsensya na siya pagkatapos nito. Ngunit sadyang sukdulan ang kanyang kabuhungan at pagkahalimaw.
ako sa amin. Nagsampan ang kaso anak mo. Sa presinto ka magpaliwanan. Huwag ka maliwanan, Jana. Sino nga rin ang papayagan? Huwag ka lang sa amin. Sa presinto ka magpaliwanan. Wala ay diyan sa sama. Wala ang kasalanan. Doon ka sa amin. Huwag gawin sa akin to. Hindi na ako natatakot sa inyo. Totoo wala na namang kwento ang buhay ko eh. Dahil wala na rin naman ako makamiyarap kahit kanino. Dahil sa kahit yung pag-iwitay. Itinusong pa ako ang araw na naging ang mapag-iwitay. Wala na yun, wala na kayong anak. Mamatay at mabulong sana kayo sa pinagluan ni Tay. Itinusong pa ako kayo. Huwag kayo maniwala sa kanya. Sa pinagluan ni Tay. Wala akong kasalanan! Wala akong kasalanan sa amin! Wala akong kasalanan! ng address ng amo ko. Eh, nagtanong ka mga ko. Tsaka na kung hindi ka ba pagagalitan ng amo mo na masyal pa tayo. Ay, hindi na babay ka na sila. Tsaka nagpaalam ako. Sigurado ka. Oh, ah. Masa naman kita at matalit na kaibigan mula nung bata pa tayo, hindi ba? Mm -hmm. uh, kinanulungkot ko nga pala yung huling sulat mo sa akin. Kalimutan mo na yun, titi. Um, yun nga pala ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon sa Maynila. Titing alam mo, ang inay, isang beses lang naman ako ay sakit. Pero ang itay, ang hayop kong itay, hindi lang, hindi lang makaisang daang beses ko siyang pinatay sa isip ko, hindi. Um, nasa Montindu pa siya ngayon eh, si Itay. At yung maliit na bahay namin, pinagbili ko dahil doon na buhay ang, ang kahayo pang ginawa sa akin ni Itay na gusto ko nang kalimutan. Dito, kailangan kong mabuhay ng mag-isa. Kailangan kong magsimula ulit ng mag-isa. Para muli ako mabuhay ng malinis. Dito, ikaw na kong nakakatulong sa akin, tulungan mo naman ako. Kulor na, huwag ka mag-alala. Nung sumulat ka sa akin, eh, inihanap kita kaagod ng trabaho. Eh, bukas na bukas, ihatid kita sa bahay ni na Mr. Gonzales. Mag-ama lang sila, tsaka mababait sila matagalang kilala ng amo ko. Mababait sila, sigurado ako hindi ka mahihirapan pagsilbihan sila. Ito! Oo, huwag ka mag-alala. Ito! 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 Katuwa ay hindi nila ako tinatong katulong, kundi parang isa sa kanilang pamilya. Ilang beses kami pa sinabi sa'yo, kapag nakaupo na kami ni Edmond sa labesa, kaya eh, nakaupo ka na rin. Ah, ilang beses ko mo rin ba sasabihin sa'yo na pag nakita mo kaming kamakain, hindi ka maiba rito, eh sumabay ka lang sa amin. Oo nga naman, tutan, bagay ka na naman ng pamilya namin. Napag-usapan namin mo rin mo. Tutan, magkaan naman ang trabaho mo rito. Eh, pagpatuloy mo ang may pag-aaral. Makatapos naman lang ng four-year course sa Kuleo. Oo nga, alam naman namin na yun naman talaga ang pangarap mo, kaya gusto ko lang namin tulungan. Bakit hindi... Kung meron siya ang kunin mo, tutulong, magaling ka naman sa numero. Ako naman, ang kinukuha ko ang medisina. Naku, salamat! Ako, thank you! Pa? Ay! Ah, ah, Lona, yun yung kapatid pa ko. Pa? Lona, dali! Ang mga nga naman ito, ata. Ha? Saan naman? Sige. Sige. Ah, wala. Ito, 
na pinaayos ko kay Atorne Alvarez. Lahat ng ari-arihan ko, pati kumpanya, eh, nakasali na sa pangalan ninyong dalawa ni Lorna. Kung sakaling... Pa! <laughs> Lorna, susurpresahin ka ni Diding. Mula bukas, dito na siya titra sa atin. Kasi, yung mga amo niya ng mga kumpatri ko, eh mag-aabrod na. Magsisilbihan na tayo na parang isa na rin sa ating pamilya. Salamat po. Maraming pong salamat. Oh, mami na. Wow, oh, wake up time. Ha? Ha? Wala man 
hindi siya nagigotsyaro dahil binuo namin ang kanyang pangarap na makatapos si Edmond ng medisina. At dahil tapos ako ng komersyo, ay naiwan sa akin ang pamamahala ng business na naiwan ng papa. Kinasal kami ni Edmond. Si Diding ang tumayong abay. Hindi hindi ko nalilimutan ang unang gabi namin mag-asawa. Edmond, ano ba? sa isang bahay at kwarto. Pero nararamdaman ko parang nalalamig ka. Hindi mo man lang kong iayakap. Dahil ka. Ano ba kasalanan ko? Sabihin mo sa akin. Hindi naman pala eh. Ba't ka nagkasagad yan? Noong napag-usapan natin ito dahil mag-asawa tayo. I'm very sorry, Ed. Saan? Walang gabi ng hindi ako. Walang gabi 
hindi ako sumisigaw. Walang gabing... Walang gabing hindi ako humihini ng awa. Pero kay naman Edmond, hindi niya ako pinakinggan. Tumitulot na ang damit ko. Nalaman ako, Edmond. Nalaman ako, pero wala akong magawa. Nalawa kayo ako. Tapos, kung wala na ba ang ginagawa niya sa katawan ko. Nalaman niya ako, Edmond. Nalaman niya ako. Pero ako nang maalala yun eh. Nakakadili siya. Tapos kung sumakasama ko. Hanggang sa... Hanggang sa namatay ang aking ina sa sabanan mo. Edmund, hayop ang aking ama. Imono siya! Edmund, tutuharin mo ako. Tutuharin mo ako. Alam ko na mainingatan mo ko, di ba? Tagal-tagal mo ko inyatan. Yung pala, malalaman mo lang, matutuklasan mo lang, matutuklasan mo pala ako. Tulog-tulog na ako, Edmund. Wala ka, wala ka kasalahan, Ad. Wala ka kasalahan, kanda mo yan. Oras-oras. Tinubuo at pagbunod ang bubuo ng pagmamahal ko. Para sa akin, wala kang tubig. Huwag ka lang natin na kamayin sa mga pahit doon sa pahit ko. At pagbunod ang mga asa ng katapatan ng mga pahit. Kalimutan na natin ang nakaraan. Kapag tayo magbuhay sa nakaraan, pag-ubi sa pangit. Upuha tayo ng isang magandang pangit. At kamatayan na magigilang sa akin.
sisihan ko na lahat ng kasalanan ko nagawa sa iyo. At sa iyo, mana. Natuto akong, natuto akong magbasa ng Biblia. At paulit-ulit kong kinagawa sa pandiyos. Napatawad mo lang ako, Lorda. Parin ako mamatay kahit sa mga sandali nito. Patawarin mo ako. Ito. Tanggapin mo ito. Alam mo, ginawa ko ito sa bilang mo. Ito ang tanda ng, tanda ng aking pagsisis. Tanggapin mo ako. Ah, hindi ko kailangan yan. Wala ako ang mga hayop. Umalis na kayo. Huwag na kayong babalik ulit. Dahil para sa akin, patay na kayo. Umalis kayo! Umalis kayo! Umalis kayo! Lorna, ang awa pa rin siya. Pasok mo si Janda sa loob ng bahay. Ayoko makasagap siya ng masamang hangin mula sa masamang tao. Sige na dito. Ang importante ho, 
magpagaling kayo, kailangan ho gumaling kayo. Kung, kung ano man ho yung kasalanan ninyo, may pag-asa po para maituhin nyo ito. Sa tinamid namin ang kasalanan sa mga mga dawa. Kayo na. Kayo na pa ulit-ulit man ang magsisimayon. Hindi ba lang po? Hindi ba lang kung dinidiktahan ng Diyos? Lalo-lalo na din. Sa kaysa isa mong anak. Ang ating asawa. Alangay ko rin. Kailan man eh hindi na nila ako mapapatawa. Tatanggal ko ng kasalanan ng kapatawaran. anniversary natin, eh. Nakalimutan mo na. <laughs> Nakalimutan ko pa naman yung bukas pa po yun, ano? Kaya nga tayo lalabas, eh. Happy anniversary. 
kalimutan ang sandaling iyong siya. Hindi ko akalain na makakaya kong patawarin ang taong isinumpa ko at kinalimutan sa maraming taon. Ngunit nagpapasalamat ako dahil higit palang masarap ang magpatawa. Patuloy akong pinibiyayaan ng Diyos, Charo. Sa kabila ng madiling kong nakaraan ay nakabangon ako at nanguluhay ng maligaya sa piling ng aking asaya at mga anak. Lubos na gumagalang, Lorna. Mga kaibigan, sana ay nakakulutan ninyo ng aral ang kasaysayan natin ngayong gabi. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik. Hanggang sa muli, magandang gabi sa inyong lahat.